。先生、またみさきちゃんが泣かせました。隣の席の彼女はクラス中から嫌われていた。すぐに問題を起こすし、口も悪いし、何より態度が悪かったあの子母子家庭らしいよヤクザと付き合ってるんだって早くいなくなんねえ自分には一切関係のない話でも隣の席というだけでなんだか人事のような気がしなかったあのちょっといいかお前さこのままだと本当に嫌われちゃうぞいや急に話しかけてこないでって親切で言っただけなんだけどお前さ自分の評判とか気にしたことあるかそりゃもうひどいもんだぞまあこれも余計なお世話かもしれないけどでもやっぱ気になるっていうかなんで周りにあんなひどい言い方するんだもっと優しい言い方とかさせめて笑顔でいるように心がけるとかそういうのってどうかなあ,あ無視オッケーもう話しかけないよ俺が悪かったんおいそれ何のサイト見てんのあごめん携帯の画面目に入っちゃって覗くつもりはなかったんだけどえ保護猫のサイト保護猫って何行き場のなくなった猫たちを世話して、飼い主を探すボランティアか。え、猫飼いたいの違う。あ、お前がこの活動してんだ。ええー、それは知らなかったな。意外というかなんというか。いいじゃん。優しいところあるんだな。そんな冷たい目で見るなよ。褒めてるんだから。土日使ってやってるのか放課後もやってんだ。へえ、だからお前帰るの早いんだな。今度俺もやってみようかな。いいじゃん。少しくらい手伝わせてくれよ。露骨に嫌そうな表情して。その日俺は、初めて彼女と少しだけ仲良くなれた気がした。みんなが言うような悪いやつじゃない。うっすらと思ってたことが確信に変わったような気がして、その日の帰り道は一人でにやけながら歩いた。ただいまー。あ、ああ、母さん。ああ、飯食べる。ああ、もう腹減ったよ。あ、なに学校ああ、特に何の問題もないと思うけど。みさきちゃんああ、いる。話長くなる。ちょっと待って。手洗って着替えてくるから。母親の口から出たみさきという単語に内心とても動揺してしまった。あまりいい話題ではなさそうだったから。それで何、何ん、仲がいいか。まあ。喋ったりはするかなえあまり仲良くするのはやめなさいどういうことだよもう高校生だぞ子供の人間関係に口出してくんなよお母さん美咲のお母さん知らないけどうんうっすらと母子家庭みたいな話は聞いたかな母親の話によると、美咲の母親は騒音問題や近隣トラブルなど、町内でも話題に上がるほど、問題行動を立て続けに起こしているそうだ。それが娘の美咲と仲良くすることと何が関係するのか、なんてことは知らなかったし、理解するつもりもなかったから、適当に返事をして会話を終わらせた。母親もそれ以上突っ込んで話をしてくることはなかった。おはよう。今日も保護猫行くのかもし行くんだったら、俺も今日はついていこうかな、って。どうしたその顔の傷。猫に引っかかれて。えー、だいぶ凶暴なんだな。ちゃんと消毒とかしたか
結構腫れてるみたいだしそれにしても猫ってそういう感じなんだな俺も気をつけた方がいいよなあんまり猫と触れ合ったことがないからしちゃいけないこととかも正直よくわからないし今日さお前がいろいろと教えてくれよあせっかくだし何か猫のおやつとか買ってった方が今日は行かないなあそうなんだなんか用事家庭の都合そっかじゃあまた明日とかにするかおうこっちは早く手伝いたくてうずうずしてるんだからちゃんと行く時は教えてくれよおいあいつ最近美咲と仲良くねやっぱ趣味悪くない金でも積まれてんじゃねえの気にしなくていいからなどうせそろそろ卒業だしうちの兄ちゃんが言ってたけどさ高校の頃に仲良かったやつらのほとんどは5年もしたら全然会わなくなるって言ってた<笑>だから美咲も気にしなくていい本当に濃い人間関係だけが残ればいいんだから正直、クラスメイトなんて縁を切ろうと思えば一瞬だし。家族だった場合はどうするなんだそれ。あ、おい、どこ行くの帰るって、早退ってことまだホームルームも始まってないけど。それから美咲は学校に来なくなった3月に入り外の空気が少しだけ暖かくなる春の匂いが開いた窓から教室中を埋め尽くしてクラス全体が卒業に向けて浮き足立っていた美咲が来なくなったことで喜ぶ者はいたが悲しんでる者はいなかった美咲が来なくなって3日目の朝には美咲の机と椅子がなくなっていた2週間前に美咲にひどく泣かされた女子生徒の仕業だった俺はすぐに代わりの机と椅子を持ってきておいたいつでも美咲が帰って来れるようにその日俺の外履きの靴がなくなっていた辺りを探すと中庭に設置されていた仮設トイレの中に突っ込まれていて仕方なく濡れた靴をそのまま履いて帰った美咲の次は俺の番かこういうのは終わらない標的が次から次へと変わるだけでいつまでも続くのだろうあの美咲さんの同級生です開けてもらえませんかあ,あえっとお母さんですかあ,あのあさって卒業式なんですけど美咲さん最近学校に来てなかったので心配になって大丈夫ですか何か体調が悪いとか美咲の母親は首元のよれた T シャツにジャージのパンツ銀色の髪を後ろで結んだいかにもオフな格好でこちらを真顔で見つめていた何を言うでもなくただじっと見つめているえっとあの母親は黙ってドアを閉めようとしたじょちょっとお母さんその瞬間に母親の後ろに影が見えた美咲だった目が合った美咲は一瞬目を丸くした後でまた目を伏せた左の肩のあたりを押さえ今度は遠目でもわかるくらい大きな傷が顔についていた美咲猫に引っかかれたなんて嘘だってわかってたわかっていたのに気づかないふりをした踏み込む勇気がなかったんだ俺はどうしようか考えた後で教師に相談をすることにした自分の母親はこの件に関して積極的に首を突っ込みたいと思ってなさそうだったし市や相談所に子供の俺が駆け込んでも取り合ってもらえるとは思わなかったから先生今説明した通りなんですいえ勘違いなんかではなくて、先生も見たでしょう。美咲の顔に傷があったの。あの頃より、もっと大きな傷ができてました。間違いなく、
母親がつけたものだと思います。きっと学校に来させないようにしてるのも母親で。<笑>考えすぎじゃありませんって。先生、ちゃんと話を聞いてください。あんた教師だ<笑>いった。そんな、まさか、あんな根も葉もない噂のこと信じてるんじゃないですよね。あんなの、美咲のことを嫌ってる奴らが作ったデマですよ。先生、俺は彼女と一緒に卒業したいんです。卒業式まで時間がないんです。お願いします。手を貸してください。先生は最後まで目を合わせてくれなかった。そしてその日の夜、俺は夢を見た。上も下も見渡す限り夕焼け空に包まれた世界。俺はそこでふわふわと浮かぶ雲の上に立っていた。暖かい風が心地よく顔を刺し、夕日は今にも吸い込まれそうなほど大きく見えた。そして正面には美咲がいた。顔に傷はない。どこかすがすがしいような顔でこちらを見ていた。美咲、そんなとこで何やってるんだ早く帰ろう。そんなことない。明日はもう卒業式だよ。明日が終わって、初めて俺たちは自由になって、初めて俺たちの人生が始まるんだ。これからは何だってできるんだよ。まだ手伝ってないよ。行こうとしたけど、お前は恥ずかしがって止めたじゃないか。俺はそんな照れたお前を見れたのもちょっと嬉しかったけど。これから、これから手伝うから。だから楽しみにしとけよ。俺めちゃめちゃ働くからさ。最後ってなんだよ。まさかお前あれかこの前の俺の話気にしてるのか高校卒業したら大体疎遠になるってやつ。あれは、浅い友人関係の場合だっての。俺たちは違う。まだ関係が始まってもない。最後じゃない。全然最後じゃないんだよ。<笑>待ってくれ、美咲美咲はこちらを向いたまま。雲から両足を離した。落ちるでもなく、徐々に空に向かって体が浮かんでいく。俺は必死に手を伸ばすけれど、俺の足は鋼鉄のように硬くて、走ることも、動くこともできなかった。美咲の姿はだんだんと小さくなり、あの大きな夕日に吸い込まれていった。最後に見えた美咲の顔は、今までにないくらい、笑ってるように見えた。<笑>俺は布団の上で目を覚ました。爆音のアラームを止めると、自分の体が大量の汗にまみれていることに気づく。手足が震えて、嫌な予感で胸がいっぱいだった。窓の外は大雨。いっそ荒らしでも来て。学校なんて吹き飛んでしまえばいい。そう思った。卒業式前日の朝5時頃、美咲は遺体となって発見された。雑居ビルの下で倒れているところを通行人に発見されたそうだ。状況から見て、まず飛び降り自殺で間違いないだろうと。そのことを朝のホームルームで先生から告げられた。クラスの雰囲気は異様としか言えなかった。マジで因果応報今からでもアルバムから消そうぜこれで同窓会の心配なくなったよ人が亡くなってるんだぞ仮にも同級生が卒業式を控えたこのタイミングでお前らが彼女にしたことが今回の死に関係ないと言えるのかさてとじゃあ暗い話はやめにして明日の卒業式の流れについてなんだがふざけるな明日の卒業式の後、みんなで焼肉行かないてか、うちの母ちゃん張り切りすぎててさ、なかったことにするな。明日絶対泣いちゃう私。うるせえよ
教室がしんと静まり返った右後ろに座ってた女子が薬と笑ったので思い切りにらみつけたうるせえよ俺はカバンを持って教室から出ていった吐き気でいっぱいだったみんなどうでもいいんだ他人のことなんてどうでもよくて自分のことばかりを気にして追い詰めていた人が死のうと関係ないんだあいつのことなんてお前らは何も知らないくせに下駄箱に行くとまた俺の靴がなかった上等だ靴なんていらない俺はそのまま裸足で外に出た卒業式は行かないきっと俺と君の卒業式は昨日の夢の中でもう終わったから出会いと別れの季節高揚感に満ちた春の匂いを嗅ぐたびに後悔と苛立ちと切なさでいっぱいになるどうか最後に君が見せたあの笑顔のままでどうか天国では幸せに過ごしていてほしいと心から願っている